Hey guys, this is Ali and welcome to my channel. For my first vlog, I'll be sharing with you 10 facts about me para mas makalala nyo ko. And I'll also be sharing with you 10 archetypes. So disclaimer, itong tips na to na isa-share ko, I based siya sa experiences ko and experiences na ng mga friends ko. These tips are applicable to those who are incoming college freshmen and those who are planning to take up architecture. Enough with this intro, let's just get right into the video. Fact number one, my name is Alicia Aliana Ergonan, but you can call me Ali for short. Siguro maraming may akala sa inyo na Aliana yung last name ko, kasi yun yung nakita niyo sa mga social media ko na username ko or handle. Fact number two, I'm 21 years old. Malapit na birthday ko. It's July 29 na. Tumatanda na ako, guys. <laughs> Baka lang naman. Baka lang naman may gusto magregala dyan. Hey, tumatanda po ako na kahit anong ikana. Fact number three, I'm a TikTok content creator. I created my TikTok account last 3 years ago. I think May 2018 na ata yun. Ayan, papakita ko sa inyo yung first video ko sa TikTok. In that time, yun yung sikat na sikat na video na Oh well, karma is up. Yan. Bored na bored lang kasi ako nang sa bahay. Summer vacation pa noon, tas bawal lumabas. Tas chicken pen. So, hindi masyadong pinapayagan kumala. Pero yun, hindi ko naman yung in-expect lahat. Hindi ko in-expect na maging content creator or whatsoever. Kasi in-enjoy ko lang naman yung ginagawa ko that time. And grateful din ako sa lahat ng blessings kasi marami din itong natulong sa akin. Nagkaroon din ako ng confidence and mas nakilala ko yung sarili ko dun sa app na yan. Kasi dapat lagi tayong grateful sa kahit anong blessings na natatanggap natin. And yun. Fact number four. Ay, ik pala yan. <laughs> Fact number four. I have no boyfriend. Girlfriend lang. Charing. <laughs> Baka nga na yung fan ko. Hello sa inyo. Wala akong time na sayangin yung oras ko para sa mga ganung bagay. So yun, hindi rin ako nagaantay yung naghahanap. Siguro sa tamang panahon na yan. And for now, I'm committed to myself and I love myself. Self-care and self-love muna tayo this quarantine. Okay, so fact number five. Fact number five, may nilal po ako sa kamay. Just fact number five, I have shell collections. So, lang search ako kung ano ba yung tawag sa mga nagko-collect ng shells. And sabi ni Google is oncologist. Oncologist daw ang tawag. So, nag-start ako mag-collect ng shells nung first time ko makapunta dun sa beach. I think sa 100 Islands yung first time ko napuntahan. Pero minsan walang shells sa mga beach na pupuntahan ko. So, hindi ako nakawin ng shells. Masaya lang makita yung shells na kinolect mo. Kasi para ka na rin nagko-collect ng memories dun sa place na napuntahan mo. Fact number six, I was bullied. So, yun, nag-start yun nung first year high school ako. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture nung first year high school pa ako. Tinatawag kasi nila ako na ng malnourish, tapos rockstar, tapos super pet ko nun, and yung sapatos ko meron yun, parang tusok-tusok na meta dun sa strap ata nun. So, yun, dun nag-start. Hindi ata alam yun ang parents ko. Kasi ayaw kong gawing bintin at baka lalo ang pag-initan ng mga kamubuli sa akin. Thank God na mas naging confident ako at ginawa ko silang motivation to improve and to better myself. For fact number seven, I am an architecture student. Ito yung course na mararanasan mo pumasok ka ng walang tulog, hindi naliligo. Kasi walang tulog, walang sinko. Yun, tas ka pinala yung buong buhay sa'yo. Hindi ko matates ka pa, may exam, may quiz, merong skin model, sabay-sabay yung pang inuan. Paano siya pinagsasabay-sabay kayo? <laughs> so if you're planning to take this course, konting intro lang. Maraming aaral dito ng math, physics, mas may part din ng engineering subjects, pero basics lang lang. Ang architecture kasi, nasa paligid lang natin yan. Minsan di natin yan napapansin. Minsan di tayo aware. Like, eto, kung nasan ako ngayon, ayan, architecture. At yung dahilan kung bakit ka nakakilis ng maayos sa bahay, sa school, sa office, sa may ventilation, mayroong magandang design. O di kaya, gusto mo mag-travel sa friends kasi nandun yung favorite mo na Eiffel Tower. Dahil sa mga architectural spots, at marami pang iba. Dito, drawing drawing lang, like mga sinasabi ng iba. It's more than that. In architecture kasi, we don't just create designs or spaces that will look aesthetically pleasing to the eye, but it also should be functional to the client or to the users. Next is fact number 8. I love art. Bata pa lang ako, may na akong gumawa ng mga painting, drawing, mga cartoons, mga cutouts. Ayan, may mga miniatures, kay model, ganyan. Naalala ko, natin gumawa ko ng dollhouse noon at saka mini doll. Nagawa sa paper mache. Ginawan ko yun ng cabinet. Maski damit meron. So, ayun, narealize ko yung hilig ko talaga. Kaya ako na-consider yung architecture kasi dahil sa hilig ko sa mga arts. Mahilig kasi ako mag-build na kung ano-ano. Fact number 9. I spend most of my money on food and art materials. So, yun, magastos talaga ako when it comes to food tsaka art materials kasi hindi ako nanghihinayang gastosan yun kasi happy feel ko sila. And, alam nyo ba sa school, halos lahat ng guards, halos lahat ng classmate ko, maski nga prof, alam nila na lagi ako may dalang pagkain sa bag. Hindi pwedeng walang araw na walang pagkain. So, yun, pag sa school, mag-check yung guard, alam nila, oh, may pagkain ka na naman, ganun. 
Okay, so fact number 10, I am an Adamsonian. Nabanggit ko ata to sa vlog ni Ben. Hello, hi. This is Alisa. Alisa, kasi school. Tell us something about you. So yun, dati nag-stop ako ng 2 years after I grad high school. So yun, sa 2 years, nakasama ko sa mga events ng ADU kasi may mga friends ako na nag-aaral doon. Natutuwa ako kasi feel na feel ko na parang part ako ng community. Welcome na welcome ako. And they're so nice and friendly. Kaya yun, sobrang katuwa na. Tapos alam nyo ba, sa Adamson, kahit sinod pa din yung tawagin na classmate, kahit di mo talaga siya literal na classmate, kahit magkaiba pa yung course nyo, pwede mong tawag na. Uy, classmate! Ganun. So diba, ang cute lang. So yun, kung mapapansin nyo, nag Kasi nadirit ko yung ibang part ng vlog. By the way, since topic natin ay school and the whole world is a midst pandemic, ano lang ko marami sa atin ang di sure kung makakapag-enroll ba this coming school year. Kasi nga dahil sa crisis at pandemya na nasa natin ngayon. Pero at the same time, ayaw natin naman na maiwanan sa studies or madelay at wala pa tayong bakuna or mass testing man lang. Kaya yung face-to-face -face classes ay bawal muna. So yun, online learning is our only way out. Good thing na meron tayong online classes kasi para sa atin din to and to ensure na tayong mga students ay patuloy pa rin tayo sa studies natin. Ang Adams University ay merong flexible learning program which is via Blackboard Learning Management System. At sila ay magpaprovide ng free regular monthly internet data support para sa mga students na to. At bukod doon ay wala din tong tuition fee increase so yun which is good. For me, um, opinion ko lang naman, why don't we take this as an opportunity? Kasi imagine kung mag-aantay pa tayo na magkaroon ng bakuna or mawala yung COVID, eh di naman natin alam kung kailan mangyayari yun, ba? So yun, tignan na lang natin to as a good opportunity na kailangan natin i-grab. So diba, kung kaya naman, bakit hindi? So, if you're planning to enroll this coming school year, buka sa pintuan ni Adamson sa inyo. So, for inquiries, feel free to contact Adamson. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen nyo yung contact infos. And, ilalagay ko na rin sa description box para mas madali nyo ma-check. Architect number one, you don't need to be good at drawing to become an architect. Pero, pero wait lang. Isa ito sa skill na kailangan mo matutunan. Sa buong 5 years mo sa architecture, sa buong buhay mo, magdodrawing ka. Advantage mo siya if natuto ka kagad magdrawing. Sinerge ko, ano ba yung talent and skill? Ang talent daw ay inborn or natural ability mo. While yung skill naman is ability which is acquired by training or practicing. So yun, practice. Practice lang. What you need is a lot of practice talaga para makuha yung mo yung skill na gusto mo matutunan. At mga catch up ka kung hindi ka man marunong mag-drawing. Remember that drawing is a skill and like any other skill, it can be learned with time and effort on your part. Tsaka we have computer-aided design software programs like AutoCAD, ganun, Revit, which is one of the skills na kailangan mo matutunan. Tip number two, choose your friends wisely. Di ko alam if applicable pa ito ngayong quarantine since nasa bahay lang naman tayo, naman tayo lumalabas. Pero isa ito sa napansin ko. Ang friends mo might negatively or positively affect your studies. Di man tayo aware doon pero in the long run. Ang friends mo ang paniguradong isa sa pinakamag-influence sa buong college journey mo. Mayroon akong mga friends sa Adamson, like sila Ina, Dana, na high school tropa ka pa. Diba, sobrang tagal na namin. So yun, kahit magkaiba kami ng course, aking bagay yung natutunan ko sa kanila and mas nagmature ako dahil sa kanila. So yun, isa sila sa mga inspiration ko. So yun, mayroon din naman akong friends sa RQ. Like, sila Hyman, best friend ko, si Christine. Sobrang bait nila and ready silang tumulong kahit sa anong bagay, sa placement or sa personal life ko. Kaya dapat, paghahanap ka ng friends mo, ipili ko yung may magandang influensya sa'yo. Same kayo na may goal, may pangarap sa buhay, mutulong sa isa't isa na mag-mature, mag-improve. Tsaka same kayo na nakamotivate kayo sa isa't isa. Tip number 3. Do not compete with others. You should only compete with yourself. Pansin ko lang naman siya. Kasi sa lahat ng mga courses, RT students yung pinaka-competitive type ng students. Siguro kasi ayaw natin or di natin may iwas na baka makompare tayo sa iba or yung works natin. Tsaka napipressure tayo kapag nakita natin na mas maganda yung gawa ng classmate mo kesa sa'yo. Sana i-stop natin yung ganung mindset. Thinking na you're no better than them. Stop din natin yung pag-compare yung sarili natin sa iba. Kasi meron naman tayong iba't ibang skills and talent. Huwag mong isipin yung mga ganung bagay and dapat mas nag-focus tayo sa sarili natin. Okay, so fact... Tip number four. Be resourceful, original, and creative. They say to be an architect also means to be a problem solver. We need to be resourceful. Sabi nga ni Theodore Roosevelt, Do what you can with what you have where you are. Original naman. I'm sure alam niyo yung most common rule sa school. Na bawal mong apya. Same rule applies when it comes to designing. What you should do, kunyari may nakita kang design or nagandahan ka dun sa design, kuha ka lang ng part or idea dun, then combine mo yung lahat ng ideas mo all together. Eventually, magkakamap ka sa design na sa sarili mong style. Gawin mo lang silang inspiration mo sa pagkawa mo ng design. Huwag mo silang kayahin. You should create your own style. 
So yun, creativity kasi you need creativity in order to make unique and original designs. Paano ba maging creative? What you need is to widen your imagination. Creativity naman can grow with your experiences sa drawing habang tumatagal yan. Tip number five, avoid procrastination by planning everything ahead. Ahead. Make a to-do list or note ng mga gagawin mo kasi deadlines are everywhere. Kaya dapat may time management ka. Sobrang importante nun. Alam niyo sa dami ng deadlines, sa dami ng mga gagawin, minsan hindi mo namamalayan. May pasa yung araw na nasayang mo kasi inisip mo na, ay, matagal naman yung pasan yan. So yun, procrastinate ka hanggang sa nagcramming ka na lang kasi malapit na yung deadline. Another tip, if gusto mo, unahin mo yung pinakamadali or pinaka-favorite mo hanggang sa pinaka-least favorite mo or sa pinaka-mahirap gawin para mas mabilis yung gawain. And in that way, mas makikita mo yung mga gagawin mo at mas nagagamit mo effectively yung time mo. Mas nababudget mo yung time mo. Tip number six, learn from your mistakes. Making mistakes is part of the learning process. Good thing doon is alam mo kung saan ka nagkamali or alam mo na nagkamali ka and you learn something from it. Kumbaga, yun yung parang stepping stone mo para matuto ka and para mag-improve ka. Tanggalin nyo yung fear of failure nyo. Also learn to accept criticism. Gamitin nyo yun lahat to work harder and better. Tip number seven, treat yourself sometimes. This is my other way to motivate myself. Like for example, after ng buong sem, after na is gagala ako or nalad ako movie or kakain ako. Sana mong masama kung isuspoy mo yung sarili mo after mo ma-achieve lahat, matapos lahat ng mga school works mo. Pang pa-motivate lang. Pero huwag naman sa sobra. Tip number eight, stop spending and start saving. Mahal talaga talaga sa architecture, lahat ng mga gamit doon. Drafting table, nickel pen, mechanical pen, triangle, d-square, templates. Ang pamahala doon na pag-set. Unity na 0.5, 0.6, 0.1, kailangan yung kompleto ka. So yun, dapat may ipon ka para in case na may pabiling si prof na biglaan. Para iwas na rin hihihi sa parents. Malapit na tayo matapos. Tip number 9. Get outside of your comfort zone. Diba we love to do things na sanay na tayo or gamay na natin and iiwasan natin yung di natin alam or di natin kaya. Tapos pag may papagawa sa atin, isipin natin na nah, hindi ako marunong dyan, hindi ako magaling dyan, hindi ako magaling mag-reporting, hindi ako mag-drawing. Whatsoever. Lagi tayo may excuse. Di natin sinusubukan. We go by trying things and getting outside of your comfort zone. Tip number 10. Hindi ko alam kung cliche ito masyado. Pero yun, enjoy and love what you're doing. Ang mahalaga kasi ay gusto mo yung ginagawa mo and nag-enjoy ka din at the same time. Actually ako, before ako pumasok ng architecture, di ko naman in-expect na mamaling ko tong course na to kahit sobrang hirap niya. Isip ko, worth it lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng sleepless night ko. Ayun, worth it siya pag nakita ko na natapos lahat ng mga ginawa kong projects. At the same time kasi gusto ko rin yung ginagawa ko. Kaya know where your heart and passion truly lies. Always remember to embrace being the best version of yourself. That's all guys. If you like this video, Please give it a thumbs up. And again, if you're planning to enroll for online classes, please don't hesitate to contact Adamson University. Lalo ko sa description box down below. And also, don't forget to subscribe and hit the notification bell to get notified whenever I upload new videos. Stay healthy, stay happy, and stay safe at home. This is Ali, and I'll see you guys next time. Bye. Push.